ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലൂടെ നമ്മളെ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലെ എക്സാമുകളൊക്കെ കഴിയാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പി എസ് സി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എക്സാം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് എക്സാമുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനാറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനാറാം തീയതി വരെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പറിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്കറിയാം കെ എസ് സി ബി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെ എക്സാമുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിലേക്കാണ് പുതിയൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ്കയിൽ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് പേസ്കയിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി എറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് കാലക്രമേണ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്ന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം വാലിഡിറ്റി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ വേക്കൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പുള്ള അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ പി എസ് സി സൈറ്റ് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അഡ്വൈസ് ഇതിന് മുമ്പ് എത്ര തവണ ഈ എക്സാം വിളിച്ച സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ബിടെക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറേ ഇക്കലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും എൻട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിപ്പം ആർ ആർ ബി ജെഇ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഗേറ്റ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ തന്നെ കോഴ്സസും എൻട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിർബന്ധമായി ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു കേരള ഗസറ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് തന്നെ അതുവഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും എളുപ്പം നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി പി ഡി എഫ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്കലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബി ടെക് ഇലക്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം ഒരു ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അതായത് വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം നോക്കണം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പി ഡി എഫ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിലേക്ക് വേണം എല്ലാ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിനകത്ത് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് നോർമൽ പി എസ് സി പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഇത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് എസ് എൽ സി പ്ലസ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൽ എൻ ടി സി നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വലൻസി ഉള്ള ആളുകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും അതായത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അകത്ത് എൻ ടി സി നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ കാര്യം വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് കേരള ഗസ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വരുന്നത് ആ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളോടാണ് പറയുന്നത് ഓരോ വീഡിയോസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ലൈവ് സെഷൻ നിങ്ങൾ മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം യൂട്യൂബിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ വരണമെന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് അറിയാഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ത്രൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് സിവിൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അതായത് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ കമ്മ്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇതെനിക്ക് സിവിലിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ സി ബി ടി വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ സി ബി ടി വണ്ണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ ആർ ബി ജെയിൻ്റെ സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് പുതിയൊരു ബാച്ച് പതിനേഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഫോം കൊടുക്കാം ആർ ആർ ബി ജെയിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ഈ വന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റിനും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൂടി ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് സെൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ സി ബി ടി വണ്ണ് മെക്കാനിക്കൽ സിവില് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി ബി ടി വണ്ണ് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് ഇതിവിടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും കാ
ഇനി ഇതുപോലെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കണം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ബിടെക്ക് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക്ക് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു എക്സാം ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരള പി എസ് സിയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നുണ്ട് അവരോട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം ഇസ് മീ സച്ചിൻ